विद्यार्थी मित्रों आज आप वी एस सी पी आर सिद्धांत विषे महिति मेरीश जेने वी एस सी पी आर थीयरी कहम गुजराती में संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म अपाकर्षण सिद्धांत वेलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेर रिप्यूलजन संयोजकता कोषनी अंदर रहे इलेक्ट्रॉन युग्मो वच्चे अपाकर्षण एने कारण बनते अणु ना आकार एनी समझ आप सिद्धांत है आम तो अपने लुईस रचना शीखी गया लुईस रचना की मदद की अणु ना आकार निश्चित ना तो थी सकते अणु विषय ने अपने समझूती मेड़ी कि बंद केव बनो हे पर आकार निश्चित थी सकते न तो कई अंशे आकार की समझ आप आ सिद्धांत वु योग्य है ओगनीस सौ चालीस में सीजविक पोवेल नामना बे वैज्ञानिकों आ सिद्धांत रजू कर समय जता ओगनीस सौ सत्तावन में बीजा बे वैज्ञानिक नाइहोल्स और गिलेप्सीए एम सुधारो सूचव्य मुख्यत्व शुरुआत में रजू थो ये सिद्धांत मूलभूत मुद्दाओं शू था यनी अभिधारणाओं शू थी के सिद्धांत रजू थी अपने समझ मेड़ी सौ पहले अणु ना आकार हूँ पहला सिद्धांत मुद्दा तक कही दईश समझा पी वन बाय वन अपने आकार ने ध्यान में लई समझता जाइ फरी अणु ना जो आकार है ये अणु ना आकार मध्यस्थ परमाणु जो होनी रहे इलेक्ट्रॉन युग्म संख्या पर आधार रखे जो मध्यस्थ परमाणु की संयोजकता कोषनी अंदर के इलेक्ट्रॉन युग्मो रहे बे रहेला है तरह रहेला है चार रहेला है कि रीते कही सकते समझो दाखला तरीके एक अणु लो बीई सी आई टू तो मध्यस्थ परमाणु बीई बताओ सी आई टू बी बाहेतम कक्षा में बे इलेक्ट्रॉन और क्लोरिन साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करें तो बीई पास के इलेक्ट्रॉन युग्मो थे तो अँ बे इलेक्ट्रॉन युग्मो थे एवज रीते बीज एक उदाहरण लो जी एफ थ्री बोरन बाहेतम कक्षा तरण इलेक्ट्रॉन और फ्लोरिन साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी फ्लोरिन पोता बाकी छो इलेक्ट्रॉन देने पास पड़े परंतु आप बात को कर मध्यस्थ परमाणु मध्यस्थ परमाणु पास रहे इलेक्ट्रॉन युग्मो मध्यस्थ परमाणु की बाहेतम कक्षा संयोजकता कक्षा में के इलेक्ट्रॉन युग्मो अँ थे एक बे त्रुग्मो थे बी सी एल टू में युग्मो थे तो जी सको युग्मो की संख्या बदलाई एवज रीते मानो कि सी एच फोर लैस तो एम चार युग्मो थे मध्यस्थ परमाणु कार्बन पास ये अपने उदाहरण लाइन समझी सकी मानो का कार्बन है चार हाइड्रोजन परमाणु कार्बन की बाहर कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जोड़े भागीदारी तो अँ चार इलेक्ट्रॉन युग्मो थे कार्बन पास तो अँ बुग्मो था अँ त्र युग्मो है अँ चार युग्मो थे तो अणु ना आकार आ बाहेतम कक्षा में रहे संयोजकता कोष में रहे इलेक्ट्रॉन युग्मो की संख्या पर आधार रखे के वन बाय वन अपने निम में समझी पहले निम कि अणु ना आकार पर आधार रखे तो संयोजकता कोष में रहे इलेक्ट्रॉन युग्मो की संख्या पर अब आ इलेक्ट्रॉन युग्मो बीजे पास बीजा मुद्दा में कही सकी कि इलेक्ट्रॉन युग्मो वे अपाकर्षण थे कारण के इलेक्ट्रॉन युग्म ऋणवीज बारी इलेक्ट्रॉन आदड़ है एट इलेक्ट्रॉन युग्मो वे अपाकर्षण थे एट बीजो मुद्दों से दर्शा कि इलेक्ट्रॉन युग्मो अपाकर्षण दर्शा है केम कारण इलेक्ट्रॉन युग्मो ऋणवीज बारी बादड़ है अपाकर्षण थे पॉइंट नंबर तरह कही सकी अपाकर्षण थे तो शू कोईपण बे इलेक्ट्रॉन युग्मो वे अपाकर्षण थाय तो स्वाभाविक है कि अपाकर्षण एक बीजा दूर रह प्रयत्न करें तो इलेक्ट्रॉन युग्मो एक बीजा दूर गोटवा से अपाकर्षण की असर ओछा में ओछी थाय मानो कि बे युग्मो हो तो बने युग्मो एक बीजा की नजीक आए तो अपाकर्षण वारे थानु तो अपाकर्षण ओछ क्यों थाय एक बीजा की दूर जाए तो अपाकर्षण ओछू करने बीजो अर्थ सीधो ज अर्थ ये थो कि इलेक्ट्रॉन युग्मो एक बीजा की मेक्जिम दूर गोटवा प्रयत्न करते मैं कही सकी तीजा मुद्दा में कि इलेक्ट्रॉन युग्मो वे अपाकर्षण ओछा में ओछू थाय रीते इलेक्ट्रॉन युग्मो गोटवा से एट्ले कि इलेक्ट्रॉन युग्मो वे अंतर सौ हे ये रीते इलेक्ट्रॉन युग्मो गोटवा से आ त्र पॉइंट मुख्य है जेना अपन अणु आकार विषय की समझूती मेरी सकते तो चलो फरी ध्यान दी दूरी बीई सी एल टू इलेक्ट्रॉन युग्म मध्यस्थ परमाणु पास बे थाय बे युग्म होपाकर्षण ओछा में ओछू करव हो तो महत्तम अंतर क्यों थाय एक सौ एशी को गोटवाए तो ज एक बीजा दूर थी सके मध्यस्थ परमाणु हो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बीजू इलेक्ट्रॉन युग्म 
આમ તમે ગોઠવા તો 90 અંશ ના ખૂણે ગોઠવાય તો જે અપાકર્ષણ થાય એના કરતા 120 માં થોડું ઓછું થાય અને 180 માં ગોઠવી દઈએ તો તો અપાકર્ષણ એકદમ ઓછું થઈ જાય કારણ કે અંતર વધતું થઈ જાય બંને વચ્ચેનું અંતર મહત્તમ થઈ ગયું અપાકર્ષણ ઓછા ઓછું થઈ ગયું તો સ્વાભાવિક છે કે આનો આકાર કેવો બનવાનો BCL નો રેખીય થઈ જશે આકાર તો જોઈ શકો છો આકાર નક્કી થઈ ગયો રેખીય થયો તો આકાર કોને નક્કી કરી આપ્યો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મોની સંખ્યા એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મોની સંખ્યા કેવી રીતે નક્કી કર્યો કે એવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો ગોઠવાયા કે અપાકર્ષણની અસર ઓછામાં ઓછી થાય એવી વાત કરું BF3 ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો છે વિચારી જુઓ ત્રણને ગોઠવવા હોય ને એક બીજાથી મહત્તમ અંતરે રહે તો ખૂણો 120 નો જ બને 120 ના ખૂણે જો ગોઠવાય તો અંતર ત્રણ યુગ્મો વચ્ચેનું સૌથી વધુ રહે અપાકર્ષણ સૌથી ઓછું રહે તો એનો આકાર પણ નક્કી થશે 120 ના ખૂણે ગોઠવાશે 120 ના ખૂણે ગોઠવાશે તો મિત્રો કયો આકાર થયો કહેવાય સમતલીય ત્રિકોણ બન્યો તો જો અહીં જોઈ શકો છો સમતલીય ત્રિકોણ બનશે ચાર ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો હોય અને અપાકર્ષણની અસર ઓછામાં ઓછી કરવી હોય તો કેવી રીતે ગોઠવી શકાય માનો કે ચાર ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો છે અપાકર્ષણની અસર ઓછામાં ઓછી કરવી છે કોઈ વિદ્યાર્થી આવું વિચારી શકે કે સાહેબ સમતલમાં ગોઠવી દો જો સમતલમાં ગોઠવવા પ્રયત્ન કરીશ તો ખૂણાઓ નેવું ના થશે તો બીજો કોઈ આકાર વિચારી શકાય તો આવો એક આકાર વિચારી શકાય જોઈ શકો છો અવકાશમાં ત્રિપરિમાણીય રીતે આ બંને વચ્ચેનો ખૂણો એકસો નવ ને અઠ્યાવીસ નો થાય આ પણ એકસો નવ અઠ્યાવીસ એકસો નવ અંશ અઠ્યાવીસ કલા એકસો નવ ડિગ્રી અઠ્યાવીસ મિનિટ એમ પણ બોલી શકાય તો આ અંતરે ગોઠવવામાં આવે તો મહત્તમ અંતર થાય અને અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થાય તો આને સમચતુષ્ફલકીય આકાર કહી શકાય આમ વિચારશો મિત્રો તો અહીંયા નીચે ત્રિકોણ આકાર ત્રિકોણીય પિરામિડ બન્યો ને ઉપરનો આ ભાગ બન્યો અને બધાને આની સાથે જોડી દો કેવો આકાર બને છે આમ વિચારી શકો આમ રાખીને વિચારી શકો છો તમે જે રૂમમાં બેઠા છે રૂમમાં પણ વિચારી શકો છો બરાબર રૂમના સેન્ટરમાં પોઈન્ટ બે છેડા આમ ને બે બંને આ છેડા આ રીતે ગોઠવાયેલો આકાર કદાચ હીરાની અંદર આ જ રચના રહેલી હોય છે પ્રત્યેક કાર્બન પરમાણુ બીજા ચાર કાર્બન પરમાણુ સાથે સમચતુષ્ફલકીય રચના ગોઠવાયેલો હોય છે હાલ આપણે તો અણુના આકારની વાત કરતા હતા તો મિથેનમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિ છે મધ્યસ્થ કાર્બન પરમાણુ ચાર હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે આ રીતે ગોઠવાય તો અપાકર્ષણ ઇલેક્ટ્રોન યુગમોનું ઓછામાં ઓછું થાય કારણ કે મધ્યસ્થ કાર્બન પરમાણુ અહીંયા હાઇડ્રોજન 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 કાર્બન હાઇડ્રોજનનું ઇલેક્ટ્રોન યુગમો આ બીજું ઇલેક્ટ્રોન યુગમો ત્રીજું અને ચોથું તો મધ્યસ્થ કાર્બન પરમાણુ ચાર ઇલેક્ટ્રોન યુગમો ધરાવે છે ચારે વચ્ચે અપાકર્ષણ ઓછું કરવું છે અણુનો આકાર એવો બનશે અપાકર્ષણ ઓછામાં ઓછું થાય તો અંતર મહત્તમ થાય તો આ અંતર મહત્તમ થવા માટેનો આકાર સમ ચતુષ્ફલકીય આકાર બનશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે સમજી શકો છો કે આકાર નક્કી કરવામાં બાહ્યતમ સંયોજકતા કોષમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન યુગમો એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે તો આ ત્રણ મુદ્દા ઉપરથી પણ ઘણી બધી માહિતી મળી હજુ આગળ વધીએ ચોથા મુદ્દા સંયોજકતા કોષને વર્તુળ આકાર આપણે હાલ જે વાત કરી સંયોજકતા કોષ સામાન્ય રીતે સ્વીકારેલું છે કે સંયોજકતા કોષને આપણે વર્તુળ આકારે ધારી લઈશું વર્તુળ આકારે લેવામાં આવે છે જેમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગમો એક બીજાથી મહત્તમ અંતરે ગોઠવાયેલા છે અને એ મહત્તમ અંતરે વર્તુળ ઉપર જ ગોઠવાશે વર્તુળ આકાર સપાટી પર સ્થાનિકૃત થશે હવે ક્યારેક એવું બને કે દ્વિબંધ રચાતા હોય દાખલા તરીકે એવા અણુનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ કે જેમાં બહુબંધ આવતા હોય દ્વિબંધ આવતા હોય તો શું કરવું દાખલા તરીકે તમે જે શીખી ગયા છો જો એસો ટુ ની વાત કરું સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ તો સલ્ફરની બાહ્યતમ કક્ષામાં છ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આ છ ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન સાથે બે બે ઇલેક્ટ્રોનની જો ભાગીદારીની રીતે આપણે વિચારીએ તો અહીંયા દ્વિબંધ બનશે આ પણ દ્વિબંધ બનશે તો શું કેવી રીતે વિચારવાનું દ્વિબંધને પણ આપણે એકબંધ હોય એ જ રીતે અહીંયા સ્વીકારી અને આગળ વધવાનું માટે કહી શકીએ કે દ્વિબંધ હોય કે ત્રિબંધ હોય એને એકલ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં દ્વિબંધ હશે તો બે ઇલેક્ટ્રોન યુગમો હશે આપણે એને એક જ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં તરીકે ગણી અને આ સિદ્ધાંત એને લાગુ પાડવાનો છે માટે કહી શકીએ કે બહુબંધને એકલ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં તરીકે ગણી બે કે તેથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન યુગમો હોય માનો કે કોઈકમાં તો આપણે તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં ગણવાનું છે પણ આપણી સમજ માટે એમ કહી શકાય કે એ કેવું ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં કહી શકાય તો સુપર અતિ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં એકલ ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં કરવું પણ એકલ અતિ યુગમાં અથવા તો એને સુપર યુગમાં એવું કહી શકીએ સામાન્ય રીતે એમ સમજો કે બે યુગમાં હોય કે ત્રણ હોય આપણે આપણે એમ જ માનવાનું છે કે આ એક ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં છે આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ
इलेक्ट्रॉन युगम ऑक्सीजन अपाकर्षण सौ इलेक्ट्रॉन युग अपाकर्षण सौ क्या तो प्रश्न तरीके परीक्षा क्या क्या समझूती विभाजित कर इलेक्ट्रॉन 
ये पन बंद कारक है जैसे हमें देश परमाणु बी पास है कोई अबंद कारक पड़े लो ना तो C H four मीथेन में जो एमो पन कार्बन पास है बंद दाज बंद कारक इलेक्ट्रॉन युग में तो बंद कारक इलेक्ट्रॉन युग में नोट हूँ इलेक्ट्रिक एक बाग ये वो अपने प्रसंग करें शुरू के जेमा में देश परमाणु पास है बंद दाज बंद अबंद कारक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ेला है दाखला तरीके जो ही सको जो SO2 एक अबंद कारक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ेला है पानी नॉन बे अबंद कारक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ेला है तो एक अथवा बे अबंद कारक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ेला होए अने अणु बनतो होए इवा अणु अणु पण अभ्यास करीशु तो आपरे अने इथि हवे बे भाग म विभाजित करी अने आगळ नो ख्याल समजवा माटे प्रयत्न करिए साथे रहिशु સૌથી પહેલા આપણે અબંધ કારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મમાં ન હોય બધા જ બંધ કારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય એવા પ્રકારના અણુના આકાર જોઈશું જેને આપણે વેચીશું AB2 AB3 પ્રકારનો અણુ AB4 પ્રકારનો અણુ AB5 પ્રકારનો અણુ AB6 પ્રકારનો અણુ આમ જુદા જુદા પ્રકારના અણુમાં વેચીશું સૌથી પહેલા AB2 પ્રકારનો અણુ લઈએ मध्यस्थ परमाणु पर अबंध कार इलेक्ट्रॉन युग्म न इवा प्रकार ना परमाणु नो अभ्यास एमा सौथी पहलो ये भी टू प्रकार नो परमाणु लेंगे आ ए अनेक ऐनी पासे बी ए बी परमाणु होते हैं तो क्यों नहीं देखोगे पायला होगा तो बी ए परमाणु होते हैं बी ए जुड़ा है ना सिर्फ बी ए इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं बी ए इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो अपाकर्षण सबकी उच्चांग उच्च अपाकर्षण था ना अंतर उदाहरण तरीके लकी सकते हैं उदाहरण BeCl2 बीजूचे HgCl2 गम्य तरीके से क्या चलो BeCl2 मार्ट आप लोग बात करवा मार दिए जी तो हम देश का परमाणु था वो बी बोरन सॉरी बेरिलियम बेरिलियम की बाहेतम कक्षा में बेरी इलेक्ट्रॉन तो बेरी इलेक्ट्रॉन में क्यों बाहेतम कक्षा ना ताकि नियम संयोजकता कोष्मरायन तो पहला तो परमाणु ना पोता ना इलेक्ट्रॉन अने ए सी एल साथ है एक एक इलेक्ट्रॉन भी भागीदारी करे ली चें तो इलेक्ट्रॉन भी भागीदारी में पढ़ा पे लुइस रचना प्रमाणित जो दर्शा भी है तो अबे आगे समझते मिल रही है बी ई मध्यस्थ परमाणु पासे बी इलेक्ट्रॉन युग्मों था बन्ने इलेक्ट्रॉन युग्मों को � बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या वे अबंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जीरो विद्युत नहीं है बंधकारक तो बस बंधकारक इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या थी वे अबंधकारक बन्ने इलेक्ट्रॉन युग्मों महत्तम अंतर है अन्य साउथी वो छह मोचो का कर्षण तो अनुनो आकार था से रेखी आकार यो आकार कैसू रेखी है अणुनो आकार हम तो सामान्य रीते विद्यार्थी मित्रों अणुनो आकार नक्की करवा माटे बंद कारक इलेक्ट्रॉन युग्म ऊपर दी नक्की था है अबंद कारक इलेक्ट्रॉन युग्म नी गोठवनी ये बंद कारक इलेक्ट्रॉन युग्म ऊपर असर करी सके अणुनो आकार निश्चित करवा माटे ये ने अपने ध्यानवल नहीं हाजरी ने कारण है जब बंद कारक इलेक्ट्रॉन युग्म होए है ना बच्चे अपा कर्षण था है कि ने कारण है सुधा है कि आदर्श आकार होए जो अनुनो हो वो जो ये बंद कौन जो हो वो जो ये एम विक्रुति प्रेरा है अने एम फेरफार दे लो जो वा मरे परंतु ये मुद्दा आपने क्या है समझवाना चाहिए जारी बंद कारक इलेक्ट्रॉन 
हाजर हो अभ्यास कर मुद्दा ने परिपाश याद कर हाल तो अपने क्या मुद्दा की चर्चा कर रहे थे मध्यस्थ परमाणु पास अहंकारक इलेक्ट्रॉन युगम न हो तो न हो पहला प्रकार अणु जो ये टू उदाहरण से बीई सी एल टू अणु ना आकार रेखी कही सकते विद्यार्थी मित्रों हमें बीज उदाहरण लीए अपने चलो आज वस्तु बोरोन मध्यस्थ परमाणु आई ए बी थ्री ये जनरल फॉर्म्यूला है बी एफ थ्री एन उदाहरण कही सकता है ए बी थ्री नु उदाहरण कयो कही सकता है पी एफ थ्री चलो मध्यस्थ परमाणु कयो थयो बोरोन बी अही आ लिखू छू मध्यस्थ परमाणु बोरोन बोरोन ने बाह्य तक कक्षा में त्राण इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 कोई विद्यार्थी आम विचारे तो छे मारे त्राण आम लिखवा छे लुईस रचना में तो गमे ते लिख सको छो परंतु वी एस सी पी आर सिद्धांत जरे अप्लाई करीसु तो तरत आकार नक्की खावानो छे प्रश्न क्यों मध्यस्थ परमाणु पास रहेक्ट्रॉन युग चलो मध्यस्थ परमाणु बोरन કેટલા ઇલેક્ટ્રોન યુગમો છે 3 3 ગ્રામ કેવા પ્રકારના બંધકારક અબંધકારક છે નહીં તો 3 બંધકારક થાય હવે વિચારી જો મિત્રો કે 3 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગમો હોય અને 3 ને એવી રીતે ગોઠવવા હોય કે જેથી અપાકર્ષણ ઓછા મોજુ થાય તો કયો આકાર શક્ય છે સમતલીય ત્રિકોણ આ ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણો ઉપર ગોઠવી જાય સમતલીય ત્રિકોણ સમબાજુ ત્રિકોણ પણ આપણે કહીએ છીએ પ્રકારે તો સમતલીય ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણો ઉપર ગોઠવાય स्वाभाविकर्षण चलो तो आकार क्यों बनो विद्यार्थी मित्रों त्रिकोणी कही सकती है कि समतलीय त्रिकोणी आकार क्यों समतलीय त्रिकोण समतलीय त्रिकोण हम तो त्रिकोण समतलीय आकृति है गणित में ते भूक त्रिकोण त्रिपरिमाण में नहीं विचारी सकते विपरिमाण में विचार तो आप समतलीय त्रिकोण थो पी एफ थ्री नो अंग थे चलो आग विचारी तीजो पॉइंट समझाइ दौरी ये तो समतल में दौरी है जो समतल प्रमाण लो तो नियम उस नो कोण था और जो बीजो कोई शक्यता खरी तो शक्यता बनी सकती है विद्यार्थी मित्रों आपने चार ने विचारवाना था तो हवे तमे समतल ने छोड़ी ने अवकाश में निकलो तो अवकाश में बदु जगह मर से अपाकर्षण ऊंचू था से आप प्रकार अणु नो आकार रचा से आ बनने बच्चे नो कोण 109 अंश ना 28 कला नो अथवा 109 डिग्री 28 मिनिट एम कही सकते इतना नौकरों बन से 
તો નેવું કરતા ખૂણો મોટો થયો તો અપાકર્ષણ ઓછું થશે તો આ શક્યતા બનશે અને આ આકારને સમચતુષ્ફલકી આકાર કહેવાય તો આ આકાર જે લખે છે એ પ્રમાણે જો હું ઇથેનનો અણુ દોરવા પ્રયત્ન કરું તો કેવું થશે आकार उदाहरण विचारी सकते भागीदारीड्रोजन एच प्लस इलेक्ट्रॉन भागीदारी में H plus hydrogen में एक जोड़ी नहीं पाचो plus लगते हो, लेकिन electron दूर दे गयो, तो change नहीं electron, जब तो बाकीदारी कर भी चाहे तो बाकीदारी में electron युग में nitrogen आप चाहे, आ electron युग में nitrogen पूर्व पड़ चाहे आखुई युग में, तो आज के हम नुआ कर रचा चाहे, आप बंद जब बन चाहे, ये सवर के साथ संयुक्त बंद है चाहे, पर तो आप रहते हो आकार न लखी सकिएइनस प्रश्न पूछाये मध्यस्थ परमाणु बाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन एक बे त्राण चार पांच पांच इलेक्ट्रॉन थे पांच इलेक्ट्रॉन बायोटम कक्षा में क्लोरीन ना पांच क्लोरीन परमाणु साथे एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं बाकी दारी कर से पांच क्लोरीन परमाणु साथे एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं बाकी दारी क्लोरीन परमाणु पास ही बाकी ना छोई इलेक्ट्रॉन अथवा तो तरह इलेक्ट्रॉन युग में तो पड़ेगा � मध्यस्थ परमाणु पास है बंद कारक इलेक्ट्रॉन युग में छे 
अपाकर्षण गोटो संक्रमण ख्याल आगे चर्चा कर त्रिकोणीडलो नीचे तेड़ी सको तो त्रिकोणिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडिडि